नमस्कार शेतकरी बंधूनो दूरदर्शन प्रस्तुत कृषी दर्शन या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत मंडळी जेव्हा आपण रासायनिक खतांचा आणि जंतुनाशकांचा वापर आपण आपल्या शेतीमध्ये करतो तेव्हा निश्चितच थोड्या का प्रमाणात होईना पण या जंतुनाशकांचा आणि रासायनिक खतांचा अंश आपल्या धान्यामध्ये भाजीपाल्यांमध्ये उतरतो आणि याचे बरेच दुष्परिणाम होतात पण आपण अलीकडे हे पण बघतो आहे की संपूर्ण शेती याच्यामुळे काय होते की रासायनिक शेतीमध्ये शेतीचं परिवर्तन होऊ लागलं आहे कारण कमी काळामध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न जर मिळवायचं असेल तर आपला बळीराजा काय करतो की सर्रास या जंतुनाशकांचा आणि रासायनिक खतांचा वापर करतो पण हा जो गैरसमज आहे की या यांचा वापर केल्याशिवाय म्हणजे शेती ही अशक्य होणार आहे हे सगळ्यात चुकीचं आहे आणि म्हणूनच सेंद्रिय पदार्थांचा वापर करून आपण जर सेंद्रिय खतं निर्माण केली तर निश्चितच आपली जमिनीची जी सुपिकता आहे ती वाढेल आहे आणि म्हणूनच आज आपण विषय निवडला आहे की सेंद्रिय पदार्थांपासून सेंद्रिय खतांची निर्मिती कशी करायची आणि त्याचं काय महत्त्व आहे आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्याकरता आज आपण आपल्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेला आहे डॉक्टर पद्मजा कौसेडीकर मॅडम सहाय्यक प्राध्यापक कृषी रसायन आणि मृदशास्त्र विभाग कृषी महाविद्यालय नागपूर यांना मॅडम नमस्कार आणि आपलं सर स्वागत सर्वप्रथम आम्हाला हे सांगा की सेंद्रिय पदार्थ म्हणजे काय आणि त्याचं काय महत्व आहे बरं हे सेंद्रिय पदार्थ म्हणजे आपल्या शेताच्या वातावरणातच भोवतालच आपल्याला सापडतात हा काही असा वेगळा पदार्थ नाही आहे आणि पिकाचे जे काही धसकट आहेत किंवा गुराढोरांनी खाल्लेला जो चारा आहे त्याचे उरलेले अवशेष आहेत किंवा मेलेल्या गुरांचे अवशेष त्यांची विष्ठा हे सगळे जे पदार्थ आहेत हे पदार्थ ज्या वेळेला कुचतात तर त्यावेळेला जो पदार्थ तयार होतो त्याला आपण सेंद्रिय पदार्थ असं म्हणतो तर हा काही असा नवीन विषय नाही आहे कारण याविषयी आपल्याला आपल्या पूर्वजांनी भरपूर माहिती दिलेली आहे आणि त्याचं महत्व सुद्धा सांगितलेलं आहे परंतु आधीच्या काळात उत्पन्न वाढीसाठी हे रासायनिक खत वापरू लागले आणि त्यामुळे यांचा जो उपयोग होता किंवा वापर होता तर हा कमी झालेला आहे हे सेंद्रिय पदार्थ जे आहेत हे सेंद्रिय पदार्थ आपण जर वापरले आपल्या शेतीमध्ये तर आपल्या शेतीची रासायनिक भौतिक आणि जैविक जी क्रिया आहे किंवा त्यांचे गुणधर्म जे आहेत तर हे कमालीचे बदलतात वाढतात आणि त्यामुळे आपल्याला फार फायदा होतो नैसर्गिक जे सेंद्रिय पदार्थ आहेत तर हे नैसर्गिक संसाधनाचं एक प्रकारचं त्याच्यामुळे त्यांचा पुरेपूर वापर ह्या सेंद्रिय खतांमध्ये केला जातो दुसरं म्हणजे ज्या वेळेला आपण हे सेंद्रिय पदार्थ वापरतो तर त्यावेळेला पूर्णपणे नैसर्गिक असल्यामुळे आपल्या मातीला किंवा जमिनीला कुठल्याही प्रकारची इजा होत नाही त्यातले जे जीवन आहे म्हणजे ज्याला आपण सूक्ष्म जीवाणू म्हणतो तर त्यांच्यासाठी हे फार पूरक आहेत आणि आणखी सांगायचं झालं तर आपण जर हे सेंद्रिय पदार्थ किंवा सेंद्रिय खतं जर आपण वापरलेत तर रासायनिक खतांवर होणारा जो खर्च आहे तर हो हा खर्च आपण कमी करू शकतो आणि आर्थिक नियोजन चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं आणि त्याचबरोबर एक चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न आणि अधिक उत्पादन सुद्धा आपल्याला मिळू शकतं त्यामुळे सेंद्रिय पदार्थांचा वापर करणे आपल्याला सध्या तरी फार आवश्यक आहे आणि कर्ब नत्र गुणोत्तर याबद्दल काय सांगाल कर्ब ज्याला आपण कार्बन म्हणतो आणि नत्र म्हणजे नायट्रो नायट्रोजन तर कुठल्याही पदार्थामधला सेंद्रिय कर्ब आणि सेंद्रिय नत्र यांचा जो प्रमाण असतं ते सेंद्रिय नत्र गुणोत्तर ठरवतं तर याला आपण सेंद्रिय नत्र गुणोत्तर किंवा इंग्रजीमधून याला सी एन रेशो असं म्हणतो तर सेंद्रिय पदार्थांच्या बाबतीत बोलायचं झालं किंवा जमिनीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर हा जो कर्बनत्र गुणोत्तर आहे हा फार महत्वाचा आहे हा कर्बनत्र गुणोत्तर जो आहे तर हा प्रत्येक सेंद्रिय पदार्थामध्ये वेगवेगळा असतो आपण जे टाकाऊ पदार्थ वापरतो हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात आणि त्यांचं जे ओरिजिन असतं किंवा त्यांचा जो स्रोत असतो हा वेगवेगळा असतो सेंद्रिय पदार्थ जर आपण तृणधान्य पिकांपासून जर घेत असू म्हणजे गव्हाचा गव्हांडा आहे किंवा धानाचं पीक काढल्यानंतर उरलेला पदार्थ आहे किंवा कापसाची धसकट आहेत त्यानंतर उसाचं पाचट आहे हे सगळे जे सेंद्रिय पदार्थ आहेत तर या पदार्थांमध्ये कर्बाचे प्रमाण फार जास्त असते आणि नत्राचे जे प्रमाण असते ते फार कमी असते तर अशा या पदार्थांमध्ये कर्बनत्र गुणोत्तर हे फार जास्त असते याला आपण वायडर सीएन रेशो किंवा मोठा कर्बनत्र गुणोत्तर असं म्हणतो या उलट शेंगावर्गीय जी पिकं असतात किंवा हिरवळीची जी खतं म्हणतो आपण बोरू आहे धेंचे आहे या प्रकारच्या खतांमध्ये किंवा या प्रकारच्या सेंद्रिय पदार्थांमध्ये कर्बाचे प्रमाण कमी असते आणि सोबतच नत्राचे प्रमाण आणि इतर अन्नद्रव्याचे प्रमाण हे जास्त असते बरं आपण याच्या पुढचा प्रश्न बघणार आहे मॅडम की सेंद्रिय पदार्थांपासून आपण कसं काय खत निर्माण करायचं पण तत्पूर्वी एक छोटासा ब्रेक घेऊया 
मंडई आपलं पुन्हाच्या स्वागत मॅडम मला आता हे सांगा की सेंद्रिय पदार्थांपासून आपण जेव्हा सेंद्रिय खत बनवतो तर ते कसं काय करतो आणि त्याच्या काय पद्धती आहेत तुम्हाला सांगितलं की आपला हा जे सेंद्रिय पदार्थ आहे टाकाऊ पदार्थ जे आहेत तर हे वेगवेगळे आहेत पिकाचे हे आहे हार्वेस्टिंग नंतर सापडलेले आपल्याला अवशेष आहे त्यानंतर गुराढोरांची विष्ठा आहे तर हे आपण जशाला तशी शेतीमध्ये वापरू शकत नाही आपण जर हे जशाला तसे वापरले तर त्यातून अन्नद्रव्य मिळायला फार वेळ लागतो म्हणून हे पदार्थ कुजवण्याची फार गरज आहे तर त्यामुळे हे सगळे जे पदार्थ आहेत हे पद्धतशीररित्या जर आपण कुजवले तर त्यानंतर त्याचे कर्बनत्राचे जे गुणोत्तर आहे हे कमी होईल आणि कर्बनत्राचे गुणोत्तर कमी झाल्यानंतर त्यातले अन्न द्रव्य हे जे आहेत हे पिकाला उपलब्ध होऊ शकतात तर हे कुजवण्यासाठी आपल्याला एकतर गुराढोरांची विष्ठा किंवा शेण आणि सेंद्रिय पदार्थ हे एकत्र करून एखाद्या खड्ड्यामध्ये आपण त्याला टाकून कुजवू शकतो किंवा तुम्ही उघड्यावर पण त्याला कुजवू शकता पण उघड्यावर कुजव कुजवणं ते सोयीस्कर नाही कारण एकतर त्याची दुर्गंधी सुद्धा पसरेल आणि दुसरं म्हणजे त्यातनं जे काही अन्नद्रव्य आहेत तर हे उडून जातात दुसरं म्हणजे ही कुजवण्याची जी प्रक्रिया आहे ही कुजवण्याची प्रक्रिया जर आपल्याला लवकर करायची आहे तर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथील वनस्पती रोगशास्त्र विभागाने बायोडिकम्पोजर नावाचे एक प्रॉडक्ट तयार केलेलं आहे तर हे बायोडिकम्पोजर जर आपण खतं तयार करण्यासाठी वापरलं तर त्याचं विघटन जे आहे किंवा कुजन जे आहे हे लवकर होतं आणि खूप लवकर किंवा खूप कमी काळामध्ये तुम्हाला एक उत्कृष्ट प्रतीचं खत तयार होत त्यानंतर हे जे सेंद्रिय पदार्थ आहेत तर तुम्ही जर सिरियल स्ट्रॉ किंवा आपण म्हणू की तृणधान्यांच्या टाकाऊ पदार्थांपासून किंवा अवशेषांपासून जर तुम्ही खत बनवलं तर त्याला आपण स्थूल सेंद्रिय खत म्हणतो किंवा भरखत म्हणतो आणि त्याच्यामध्येच आपण शेणखताचा सुद्धा उल्लेख करूया आणि त्यानंतर जे ऑइल सीड्स पासून किंवा तेलबियांपासून ज्या ढेपी वगैरे असतो तर या ढेपींचा जो पासून जो खत बनतं किंवा तेलबियांच्या अवशेषांपासून जे खत बनतं तर त्याचं कर्बनोत्तर गुणोत्तर कमी असतं आणि अन्नद्रव्य जास्त असतात तर अशा खतांना भर खते म्हणतात आणि या सेंद्रिय पदार्थांना आपण सेंद्रिय खते असं म्हणतो आणि त्यानंतर कंपोस्ट खत आपण जे तयार करतो मॅडम त्याच्या काय काय पद्धती आहेत कोणत्या पद्धती आहेत कंपोस्ट खत एक चांगल्या प्रकारचं खत आहे आणि या खतामध्ये आपण गुराची विष्ठा त्यानंतर इतर सेंद्रिय पदार्थ त्यानंतर किचन गार्डन किंवा किचन मधली ज्या वेस्ट आहेत या यशस्वीरित्या आपण त्याच्यामध्ये युज करू शकतो किंवा वापरू शकतो तर याच्या चार पद्धती आहेत पहिली पद्धत म्हणजे इंदोर पद्धत दुसरी आहे बँगलोर पद्धती तिसरी नादेप पद्धती आणि चौथी जी आहे ती डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने विकसित केली डॉक्टर पीडीकेव्ही पद्धती आहे तर या ज्या कंपोस्ट बनवण्याच्या पद्धती आहेत तर या पद्धतींमध्ये ऑक्सिजन शिवाय आणि ऑक्सिजन घेऊन डिकम्पोजिशन किंवा कुजन केलं जातं तर त्यानुसार या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत आणि त्यानुसार कंपोस्ट बनायला वेगवेगळा वेळ लागतो तर जी इंदोर पद्धती आहे त्या इंदोर पद्धतीमध्ये सुरुवातीचा जो काळ आहे त्या सुरुवातीच्या काळामध्ये ऑक्सिजन शिवाय डिकम्पोजिशन केलं जातं किंवा कुजन केलं जातं आणि उरलेल्या काळात ऑक्सिजन युक्त डिकम्पोजिशन किंवा कुजन होतं तर खत बनायला जवळपास एकशे वीस दिवस लागतात आणि बंगलोर पद्धत किंवा बँगलोर पद्धत जी म्हणतात ही बँगलोर पद्धत कम्प्लिटली विना ऑक्सिजन काम करते तिला अनरबिक डिकम्पोजिशन असं सुद्धा म्हणतात तर या पद्धतीने जर आपण खत बनवलं तर खत तर बनतं पण खत बनायला जवळपास पाच ते सहा महिन्यांचा एकतर वेळ लागतो आणि त्यातले जे अन्नद्रव्य असतात त्याचं प्रमाण कमी असतं म्हणजे इतर पद्धतीनुसार तिसरी पद्धत जी आहे नादेप पद्धत तर ही नादेप पद्धत आपल्याकडच्याच एका शेतकऱ्यांनी विकसित केलेली आहे नारायण देवराव पांढरे पांडे तर हे पुसद येथील शेतकरी आहेत गांधीवादी शेतकरी आहेत ते आणि त्यांनी ही नादेप पद्धती विकसित केलेली आहे तर या पद्धतीमध्ये जाळीदार टाक बनवायचं आहे आणि त्या जाळीदार टाक्यामध्ये एकावर एक थर रचायची आहे सेंद्रिय पदार्थांची आणि शेणाची आणि या प्रकारे तुम्हाला तो ती जी टाकी आहे ती भरायची आहे आणि तिचं विघटन होऊ द्यायचं याच्यामध्ये पण आपण अनॅरोबिक कंडिशन नाही याच्यामध्ये आपण जी टाकी घेतलेली आहे ती सच्छिद्र टाकी घेतलेली आहे त्यामुळे ही पूर्णत ऑक्सिजन युक्त किंवा एरोबिक डिकम्पोजिशन फॅसिलिटेट करणारी प्रोसेस आहे पद्धत आहे तुमच्या मध्ये कोणत्या या चार मेथड ज्या तुम्ही सांगितल्या मॅडम त्यापैकी कोणती चांगली वाटते तुम्हाला म्हणजे खत निर्माण करण्यासाठी इझी पण 
डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने जी पद्धती सांगितलेली आहे तर ती पद्धती चांगली आहे कारण नादेप पद्धती जरी आपण म्हटली तर नादेप पद्धतीसाठी तुम्हाला एक खर्च आहे टाकी बनवण्याचा तर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची जी पद्धत आहे तर ती पद्धत थोडी आर्थिकरित्या योग्य आहे इकॉनॉमिक आपल्याला म्हणता येईल मग काय कशी काय ती पद्धत काय करायचं ते या पद्धतीमध्ये दहा बाय सहा बाय तीन म्हणजे दहा फूट लांबी सहा बाय सहा फूट रुंदी आणि तीन फूट खोलीचा खड्डा खणायचा आहे आपल्याला आणि त्या खड्ड्याच्या मधोबत आपल्याला एक चिमणी उभारायची आहे ही चिमणी सच्छिद्र असायला हवी म्हणजे चारही बाजूंनी तिला हवेसाठी पोकळी ठेवायला पाहिजे बरं मॅडम आपण या पद्धतीच पूर्ण उत्तराचं कंटिन्यू करूया पण एक थोड्याशा विश्रांतीनंतर म्हणजे आपलं पुन्हाच स्वागत आज आपण चर्चा करतो आहे डॉक्टर पद्मजा कौसडीकर मॅडम सोबत आणि विषयाचा की सेंद्रिय पदार्थांपासून सेंद्रिय खतांची निर्मिती कशी करायची आणि त्याचं काय महत्व आहे तर मॅडम आपण सांगत होतात की डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने जी ती कंपोस्ट खत निर्माण करण्याची जी पद्धती विकसित केली आहे त्याचं कसं काय आहे कार्यप्रणाली पीडी केवी कंपोस्ट पद्धतीमध्ये थोडा खर्च कमी होतो आणि त्यामुळे ही आर्थिकरित्या चांगली आहे शेतकऱ्यांसाठी कारण त्याच्यासाठी एक तर आपल्याला खड्डा खाण खणून घ्यायचा आहे फक्त आणि खड्डा खणताना काळजी अशी घ्यायची आहे की तो पाण्याच्या स्रोताचा जवळ हवाय पण उंचीवर हवाय कारण झिरपायला नको पाणी त्याच्यामध्ये दुसरं म्हणजे झाडाच्या सावलीत नको तो सावली नको पडायला आणि जिथून तुम्हाला खत शेण किंवा जे काही टाकाऊ पदार्थ आहेत ते तुम्हाला सोयीस तिथे आणता गेले आणता आले पाहिजे तर अशा प्रकारे तुम्हाला दहा बाय सहा बाय तीन फुटाचा खड्डा तुम्हाला खणायचा आहे आणि मधोमध तुम्हाला एक जाळीदार चिमणी बसवायची आहे आणि नंतर सेंद्रिय पदार्थांचा तुम्हाला सहा इंचाचा जवळपास थर त्याच्यावर टाकायचा आहे आणि हा सहा इंचाचा थर टाकून झाला की त्याच्यावर नव्वद लिटर शेणाचा स्लरी किंवा शेणाची मळी त्याच्यावर तुम्हाला शिंपडायची आहे आणि या प्रकारे हा खड्डा तुम्हाला जमिनीच्या जवळपास एक ते दीड फूट उंचीवर उंचीपर्यंत भरायचा आहे हा खड्डा चांगला दाबून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि त्यानंतर याला माती आणि शेणाच्या स्लरीने त्याला चांगल्याने हे घ्यायचं आहे पोतून घ्यायचं आहे आणि त्याला तसंच थोडंफार पाणी वगैरे टाकायची जर गरज पडली तर पाणी टाकून त्याला एकशे वीस दिवसापर्यंत त्याला तसंच ठेवायचं एकशे वीस दिवसामध्ये त्याचा आपोआप जो थर आहे सेंद्रिय पदार्थांचा तो खाली घसरेल आणि तुम्ही एकशे वीस दिवसानंतर जर त्याला पाहिलं तर तुम्हाला एक चांगल्या प्रतीचं खत तयार झालेलं दिसेल बरं आणि मग आपण जे सेंद्रिय खतं वापरतो त्याचा जमिनीच्या भौतिक गुणधर्मांवर काही परिणाम होतो का हो नक्कीच परिणाम होतो सेंद्रिय खते जी असतात तर या सेंद्रिय खतांमध्ये कर्बाचे प्रमाण जास्त असते आणि बाकी अन्नद्रव्यांचे पण प्रमाण थोड्याफार प्रमाणात त्यामध्ये असतेच तर ज्यावेळेला आपण ही सेंद्रिय खतं जमिनीमध्ये टाकतो तर त्यावेळेला ते अन्नद्रव्य तर पुरवतातच पण सोबतच भौतिक गुणधर्म सुद्धा सुधारतात तर ज्यावेळेला आपण हे सेंद्रिय खते वापरतो तेव्हा जमिनीची जलधारण क्षमता आहे तर ही वाढते म्हणजे जर समजा रेताळ वाळू जमीन जर असेल त्याच्यामध्ये जर तुम्ही सेंद्रिय पदार्थ वापरले तर त्याच्यामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढेल आणि त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा किंवा जो स्ट्रेस पिरियड असतो ताणाचा पिरियड असतो तर त्या पिरियडमध्ये पाणी त्या जमिनीमध्ये राहील दुसरं म्हणजे जमिनीचं तापमान हे संतुलित राहतं म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये तापमान वाढणार नाही कारण जमिनीमध्ये पाणी धरून ठेवलं राहील आणि सेंद्रिय खते हे मूळत गडद रंगाचे असतात आणि ते तोच गडद रंग जमिनीला देतात त्याच्यामुळे जमिनी सुद्धा गडद रंगाच्या होतात आणि मग या रासायनिक खतांचा जसं आपण आता भौतिक याच्यावर पाहिजे तसं रासायनिक याच्या म्हणजे केमिकल काही इफेक्ट होतो का जमिनीवर हो कारण हे सेंद्रिय पदार्थ जे असतात ते या सेंद्रिय पदार्थांमध्ये अन्नद्रव्य सगळ्या प्रकारची असतात तुम्ही जर शेतकरी बंधूंना जर पाहिलं तर तुम्हाला रासायनिक खतं जे आहे तर एका अन्नद्रव्याला एक खत द्यावं लागतं पण सेंद्रिय खत जर तुम्ही दिलं तर सेंद्रिय खतांमधून तुम्हाला जवळपास पूर्ण सोळाचे सोळा अन्नद्रव्य तुम्ही एका वेळेला एका सेंद्रिय खतामधून देऊ शकता त्याच्यामुळे तुमचा खर्च वाचतो दुसरी गोष्ट म्हणजे या याच्यामध्ये काही आम्ल असतात तर त्या आम्लांमुळे जमिनीची आम्लता जी असते किंवा जमिनीचा पीएच जो म्हणतो तर हा सामू जो म्हणतो तर हा सुधारला जातो आणि अन्नद्रव्यांची जी उपलब्धता असते ती अन्नद्रव्यांची उपलब्धता वाढते आणि त्याचप्रमाणे जी अन्नद्रव्यांची कमतरता जी असते काही अन्नद्रव्यांची कमतरता जी असते पर्टिक्युलरली जर आपण सूक्ष्म अन्नद्रव्य म्हटलं तर सूक्ष्म अन्नद्रव्य फार कमी असतात जमिनीमध्ये आणि ही सूक्ष्म अन्नद्रव्य सुद्धा या सेंद्रिय खतांमधून जमिनीला पुरवल्या जातात तर आपण जर पाहिलं तर सेंद्रिय खतांमुळे जमिनीची 
प्रत्येक रासायनिक जे गुणधर्म आहे तर हे रासायनिक गुणधर्म वाढवतात म्हणजे थोडक्यात आज तुम्ही चार पद्धती सांगितल्या मॅडम आणि किती महत्वाचा विषय आहे हा कारण आज काळाची गरज आहे की आपण सेंद्रिय शेती करायची म्हणजे खूप म्हणजे जरूर जरुरी झाला आहे गरज आहे कारण गरज आहे आणि रासायनिक शेती जर आपण केली तर निश्चितच त्याचा आपल्या हेल्थवर परिणाम होईल आणि दुष्परिणाम अनेक आहेत त्याचे तर मंडळी आज मॅडम आपल्याकडे आला इतकी छान माहिती आपल्याला दिली कारण की आपण जर सेंद्रिय शेती केली तर निश्चितच सगळ्यांना त्याचा फायदा होईल आणि मॅडमनी ज्या सांगितलेल्या पद्धती आहे मला असं वाटतं सगळ्यांना तुम्हाला समजलेच असतील आणि पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने जी पद्धत विकसित केली आहे ती निश्चितच आपल्याला इकॉनॉमिक पण ठरेल तर मॅडम आज आपण आलात वेळात वेळ काढून त्याबद्दल मी आपले आभार मानते धन्यवाद